আচ্ছা গত চ্যাপ্টারে কথা হবে না আর গত চ্যাপ্টারে আমরা পড়েছিলাম ম্যানেজার্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট হু আর ম্যানেজার্স ওয়ার ডু দে ওয়ার্ক হাউ ডু দে ম্যানেজ অ্যান্ড অর্গানাইজেশন আজকে আমরা পড়ব চ্যাপ্টার টু ইন্ট্রাকশন টু ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট যখন আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট এই দুটো শব্দ শুনি ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যানেজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কি হয় প্রোডাকশন হয় রাইট আচ্ছা আপনি আচ্ছা একটা কথা বলেন হসপিটালে কি কিছু প্রডিউস হয় সার্ভিস হয় এক্স্যাক্টলি কিন্তু হসপিটালে যেই জিনিসপত্রগুলো লাগে সেগুলো কোথায় প্রডিউস হয় ওষুধপত্র ইন্ডাস্ট্রিতে প্রডিউস হয় আচ্ছা মনে করেন আমাদের ক্লাসরুমে কি কি জিনিস আছে চেয়ার আছে টেবিল আছে এসি আছে এগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে প্রডিউস হয় কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা কি পাচ্ছি সার্ভিস পাচ্ছি আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ অলওয়েজ প্রোডাক্ট রিলেটেড সবসময় আপনি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করবেন সার্ভিস কিন্তু না প্রোডাক্ট রিলেটেড এখন বিকজ উই আর ইঞ্জিনিয়ার্স সো উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরস কীভাবে আমার প্রোডাক্টগুলো কাজ করে ইঞ্জিনিয়ার্সরা একটা প্রোডাক্টকে ডিজাইন করবে সেটা গাড়ি হতে পারে এসি হতে পারে তারপর হচ্ছে সার্কিট হতে পারে সার্কিট ডিজাইন হতে পারে ভিএলআই সাইয়ের সার্কিটস হতে পারে বিভিন্ন সার্কিট ইন্ডাস্ট্রিতে ম্যানেজার্সরা ডিজাইন করেন এবং একটা প্রোডাক্টকে কিভাবে মার্কেটে আনেন সেটাই হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট লার্নিং আউটকাম হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কি কি আউটপুট শিখব সো ফার্স্ট ডিসক্রাইব হিস্টোরিক্যাল পারস্পেকটিভ অ্যান্ড ইভোলিউশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট দেখেন আমাদের জীবনের বেসিক চাহিদা হচ্ছে তিনটা কি কি খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এক্স্যাক্টলি আগেরকালে খাদ্য তারা হচ্ছে ফার্মাররা নিজেরা প্রডিউস করত তাদের ল্যান্ড ছিল তারা নিজেরা প্রডিউস করত কাপড় নিজেরা কাপড় বুনত নিজেদের কাপড় নিজেরা বুনত বাসস্থান এখনও তো মাটির ঘর আছে তাই না গ্রামে তো মাটির ঘরও আছে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার নিজেরা বিল্ডিং ব্রিক করে করে নিজেদের ঘর তৈরি করা এখন কি সেটা হয় সেটা হয় না ওটা কে টেক ওভার করে নিছে ইন্ডাস্ট্রি টেক ওভার করে নিছে আচ্ছা এখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এইটা আমরা হিস্ট্রিতে পড়ব ওভারভিউ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপাল এবং কনসেপ্ট এইটার প্রিন্সিপালটা কি কনসেপ্টগুলো কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্টে কি কি হয় আগে হিস্ট্রিতে আসি যেমন আমরা চ্যাপ্টার ওয়ানে পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান ডিভাইড করা ছিল না ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এখানে চ্যাপ্টার টু এর টু পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে আমার হিস্ট্রি অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট ঠিক আছে আমরা এই গ্রাফটা দেখি ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান পয়েন্ট ও এটাতে যেটা শুরু হলো সেটা হচ্ছে আগে ওয়াটার পাওয়ার অথবা স্টিম পাওয়ার দিয়ে মেশিন চলতো কিভাবে পানির স্রোত আসতো ওখানে একটা চাকা বসানো থাকতো ওই চাকার সাথে আর একটা চাকার সাথে আর একটা চাকা কানেক্টেড হয়ে আপনার এই মেশিনগুলো ঢেকি ছাটা দেখেছেন হ্যাঁ ঢেকি তো ওরা যেটা করতো ওরা হচ্ছে এরকম করে গম তৈরি করতো আটা তৈরি করতো ওয়াটার পাওয়ার এখন ওয়াটার তো আপনি সব জায়গায় পাবেন অ্যাভেলেবল না কিন্তু স্টিমটা কি আপনি সব জায়গায় পাবেন বাষ্প বাষ্প আপনি একটা একটা ছোট ছোট একটা স্পেস নিয়ে বাষ্প তৈরি করে ওটা দ্বারা আপনি চাকাটাকে রেগুলেট করতে পারেন আচ্ছা তো প্রথম একদম ইন্ডাস্ট্রির শুরুতে হচ্ছে আপনার ওয়াটার পাওয়ার দিয়ে এবং স্টিম পাওয়ার দিয়ে মেশিনগুলো চলত ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্রি টু পয়েন্ট ও আগে তো আমাদের এত জিনিসপত্র দেখেন মানুষ বাড়লে খাদ্যর প্রয়োজন বাড়বে বাসস্থানের প্রয়োজন বাড়বে জামা কাপড়ের প্রয়োজন বাড়বে ম্যাস প্রোডাকশন বলতে বোঝানো হচ্ছে অনেক বেশি প্রোডাকশন আগে একটা পরিবারের জন্য হতো এখন সেখানে দশটা পরিবারের জন্য হচ্ছে বিশটা পরিবারের জন্য হচ্ছে ম্যাস প্রোডাকশন মানুষ বাড়ার সাথে সাথে দেখেন একশো বিশ বছরের ব্যবধান কিন্তু একশো বিশ বছরে কিন্তু অনেক মানুষ পৃথিবীতে এসছে তাই না এখন এরকম মানুষদের জন্য তো আমার ছোট ছোট জায়গায় আমি অল্প প্রোডাকশন করতে পারি না আমাকে অনেক প্রোডাকশন বাড়াতে হবে সো প্রোডাকশনটা আমার কি হলো ম্যাস প্রোডাকশন অ্যাসেম্বলি করলো ইলেকট্রিসিটি আমরা একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করা শিখলাম এবং সেই ফ্যাক্টরির ভিতরে কিভাবে মানুষজন একসাথে মিলে তাঁতের কাপড় বুনতে দেখেছেন না তাঁতের কাপড় আমাদের বাংলাদেশও তো এটার জন্য অনেক ফেমাস 
আগে ওরা তাঁতের কাপড় অনেকগুলো মানুষ নিয়ে বুনত একটা জায়গায় একটা ওয়্যার হাউসে এরকম করে ম্যাস প্রোডাকশন শুরু হলো এখন এই প্রোডাকশনগুলোর ডেটা আমার কাছে আছে ওই সময় তো ডেটা কালেকশন করার কোনো পদ্ধতি ছিল না এইটা আসলো আমার ইন্ডাস্ট্রি থ্রি পয়েন্ট ওতে আমি ডেটা কালেক্ট করা শুরু করলাম এটা হচ্ছে কম্পিউটার অ্যান্ড অটোমেশন কত বছরের ব্যবধানে সত্তর বছরের ব্যবধানে আচ্ছা এইটা এইটার ক্ষেত্রে আমি বলবো আপনারা কোন একটা সুপার মার্কেটে যখন যান তখন প্রোডাক্টগুলো ক্যাশিয়ারে দেন তাই তো ওখানে প্রোডাক্টের আইটেমগুলো ইনপুট করা হয় প্রাইসগুলো ইনপুট করা হয় তারপর ওটাকে যোগ করে আপনাকে একটা রিসিপ্ট দেয়া হয় এটা হচ্ছে কিন্তু কম্পিউটার অ্যান্ড অটোমেশন একটা ডকুমেন্ট তৈরি হলো এটা কিন্তু খুব সিম্পল একটা ফাংশন জটিল কোনো ফাংশন না বার কোড স্ক্যানার এটা হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রি থ্রি পয়েন্ট ওয়ানে আমরা ইন্ট্রোডিউস হলাম এরপর আসেন ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্টও এখানে আমার ইন্টারনেট আসলো তারপরে হচ্ছে সাইবার এবং ফিজিক্যাল সিস্টেম ইন্টারনেটটা আসার কারণে আপনার অনেক ডেটা আমরা সেভ করে রাখতে পারছি তাই না আগে একটা সময় ছিল মনে করেন আমরা খাবার কোনো কিছু কিনতে হলে আমাদেরকে বাইরে যেতে হতো এখন আমরা অনলাইনে অর্ডার করে ফেলছি বাসায় চলে আসতেছে তাই না এই একটা সুযোগ কমিউনিকেশনের একটা সুযোগ সুবিধা আচ্ছা শেষেরটা যেটা হচ্ছে এখন যেটা হচ্ছে আপনারা অটোমেটিক গাড়ির কথা শুনেছেন সেলফ ড্রাইভিং কারের কথা শুনেছেন এটা তাহলে আমাদের মানে একটা মানুষের ইউ ক্যান ইউ ডো নট হ্যাভ টু ড্রাইভ দ্য কার দ্য কার ইজ গোয়িং টু ড্রাইভ ইটস সেলফ সো এখানে বেসিক্যালি আমাদের কাজটা আরও অনেক বেশি কমছে রোবটিক্স রোবট বেশি কাজ করবে যেখানে আগে মাস প্রোডাকশনে সবাই এক লাইনে দাঁড় মানে দাঁড় করা থাকতো এবং এখনও অ্যামাজনে যদিও হয় প্যাকেজিং একজন করছে তারপরে হচ্ছে প্রোডাক্টগুলো প্যাকেটের ভিতরে একজন ঢালছে এরকম করে অ্যাসেম্বলি লাইনে সবাই কাজ করে না সেটা আর এখন হয় না সেগুলো রোবট করতেছে সো হিস্ট্রি ফাইভ পয়েন্ট ও না আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিস্ট্রিকে কয় ভাগে ভাগ করলাম এখানে পাঁচ ভাগে ভাগ করলাম আচ্ছা প্রথম এখন দেখেন প্রথম দিকে ম্যানেজারের যে কাজগুলো ছিল একেবারে শুরুর দিকে এটা কি খুব জটিল কাজ ছিল ম্যানেজারদের কাজের কথা বলেন একেবারে ইন্ডাস্ট্রি ওয়ান পয়েন্ট ও থেকে ম্যানেজারদের কাজ জটিল ছিল তাদের সময়ের জন্য হতবা হতে পারে কিন্তু এখনের কথা যদি চিন্তা করি তখন তাদের কাজ জটিল ছিল না সময়ের সাথে সাথে ম্যানেজারদের কাজ কি জটিল হচ্ছে এক্স্যাক্টলি ম্যানেজারদের কাজ জটিল হচ্ছে এই জন্য আমাদের ম্যানেজমেন্ট এর ব্যাপারে ধারণা থাকা খুব দরকার আমাদের কাজ আরও জটিল হবে ইন্টারনেট আসলো এখন ইন্টারনেট হ্যাক হচ্ছে কোনো একটা কারণে হ্যাকের জন্য আবার সফটওয়্যার থাকছে যেটা হ্যাকিংটাকে আপনার প্রোটেক্ট করছে হ্যাঁ তা আমার যেহেতু প্রবলেম আসতেছে দেখে তো আমি সলিউশনের দিকে যাচ্ছি ম্যানেজমেন্টে যখন আমার প্রবলেমস আসবে প্রবলেম আসলেই আমি বুঝবো যে আমাকে সলিউশনে যেতে হবে বুঝতে পেরেছি সো আমি যদি আপনাদেরকে বলি এটা একটা গ্রাফ আকারে আপনি রিপ্রেজেন্ট করেন পারবেন গ্রাফ আকারে রিপ্রেজেন্ট করতে আচ্ছা আমি যদি ধরেন আপনাদেরকে বলি দু হাজার থেকে দু হাজার বিশ সালের ব্যবধানের মধ্যে কি কি চেঞ্জেস আসছে বলতে পারেন কি কি চেঞ্জেস আসছে দু হাজার থেকে দু হাজার বিশের ভিতরে কি কি চেঞ্জেস আসছে অ্যাডভান্সমেন্ট বাড়ছে টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট বাড়ছে আচ্ছা রোবটের কাজ বাড়ছে আচ্ছা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইন হিউম্যান হিস্ট্রি প্রথমটা এখানে একটু ডিসক্রিপশানে দেওয়া আছে কি আছে দ্য ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইউজ ওয়াটার অ্যান্ড স্টিম পাওয়ার টু মেকানাইজ প্রোডাকশন আর্লি মিলস একদম শুরুর দিকে যে ফ্যাক্টরি মিলসগুলো ছিল হ্যাড রান সাকসেসফুললি ওটা তাদের জন্য সাকসেস ছিল 
water power but by using a steam engine in factory could be located anywhere jeta ami bolchilam pani apnar sob jaygay paben na kintu steam you can find it in your work in in your workplace not just close to water source second industrial revolution used electricity to create to create what mass production mass production mane bujhen অনেকগুলো এক্সা অনেকগুলো প্রোডাকশন একসাথে অনেকগুলো প্রোডাক্ট একসাথে প্রোডাক্ট হওয়া দশটা বিশটা পঞ্চাশটা থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন কি ইউজ করেছে কিসের জন্য অটোমেট প্রোডাকশন ইয়েস প্রোডাকশনের জন্য ইন কম্পিউটিং অটোমেশন ইজ ইউজুয়ালি অ্যাকমপ্লিশ বাই কিসের দ্বারা অ্যাকমপ্লিশ হচ্ছে প্রোগ্রাম স্ক্রিপ্ট ব্যাচ প্রসেসিং আপনার এগুলো জানেন তো ব্যাচ প্রসেসিং আচ্ছা ডিফারেন্ট প্রোডাক্টের আমি মনে করেন স্পেয়ার পার্টস এক একটা গাড়ির স্পেয়ার পার্টস এক এক রকম তো ওইটাকে আপনি ব্যাচ নাম্বার দিয়ে দিবেন যে আমার এই গাড়ির এই পার্টসের ব্যাচ নাম্বার এত এটা কোথায় থাকবে এটা আপনার ডেটাতে থাকবে আপনি যখন সার্চ করলেন তখন আপনি ওই গাড়ির ওই পার্টসের পুরো ডিসক্রিপশানটা পেয়ে যাচ্ছেন এটাকে ব্যাচিং করা বলা হয় ফর এক্সাম্পল এ ওয়েবসাইট অপারেটর মে রাইট এ স্ক্রিপ্ট অ্যান্ড জেনারেট এ রিপোর্ট উইথ ইন শর্ট টাইম তাই না কম্পিউটার শর্ট টাইমে করবে কিন্তু আপনি যদি ম্যানুয়ালি করেন কতক্ষণ সময় লাগবে আওয়ার্স ওর ডেজ সময় লাগবে দি অনগোয়িং ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইউজেস ইনফরমেশন টেকনোলজি টু কালেক্ট দ্য ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডটা কি রেফারেন্স টু থিংস দ্যাট আর অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্ট যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন শুনতে পাচ্ছেন ধরতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে আপনার ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডটা কি অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড ইউজ ধরেন আমি এখান থেকে যদি কারো সাথে স্কাইপে কথা বলি বা হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলি সেটা ফিজিক্যাল থেকে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে তাই না বাট এই ল্যাপটপটা দিয়ে যে আমি এখন কাজ করছি এটা কি ওয়ার্ল্ড এখন যেটা কাজ করছি এটা ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড কিন্তু আমি এখানে থেকে যদি অন্য কোনো দেশে কাজ করি অনলাইনে দ্যাট ইজ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড কিন্তু যেটা কি না আমার লং ডিস্টেন্স কমিউনিকেশন ওটাকেও আমি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড বলতে পারি দ্যাট ইজ অলসো ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এটা আপনারা ইউটিউবে যখন দেখবেন এখন ইন পার্সন আপনারা দেখছেন সো দিস ইজ ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড যখন এটা ইউটিউবে যাবে এবং আপনারা যখন আপনাদের বাসা থেকে দেখবেন তখন এটা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড হয়ে যাচ্ছে ফিফথ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইজ এক্সপেক্টেড টু ব্রিং দ্য হিউম্যান ব্যাক টু দ্য সেন্টার অফ অপারেশন থ্রু আই হিউম্যান সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম ফর ভ্যালু ক্রিয়েশন এখানে বলা হচ্ছে একটা সেলফ ড্রাইভিং কার তো নিজে নিজে চালাতে পারবে না ওর ইনপুটে অবশ্যই আপনাকে একটা ব্রেন কীভাবে কাজ করে সেই ফাংশনগুলো দিয়ে দিতে হবে সো বেসিক্যালি আপনি আপনি নিজেকেই আপনি স্টাডি করছেন যে আমি কোন ডিরেকশানে গেলে গাড়ি সেফ থাকবে কতটুকু স্পিডে গেলে গাড়ি সেফ থাকবে এই সমস্ত ইনফরমেশান আপনি একটা অটোমেশন কারের মধ্যে দিয়ে দিবেন প্রোগ্রাম করে দিয়ে দিবেন সো বেসিক্যালি এখানে এটাই বলা হচ্ছে হিউম্যান ব্যাক টু দ্য সেন্টার অফ অপারেশন বেসিক্যালি এটা আমরাই অপারেট করছি মেশিনের দ্বারা আচ্ছা একটা ছোট্ট অবজারভেশন অবজারভেশন ফ্রম দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এখানে বলা হচ্ছে ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য রেভলিউশন টিল নাও ইট ইজ নোটিসেবল দ্যাট দ্য ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ এ ম্যানেজার ইজ ইনক্রিজিং ওকে উইথ দ্য গ্রোথ অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ম্যানেজার্স হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ডার 
रिसार्च मोर मैनेजर के अनेक रिसार्च करते हैं अनेक जानते हैं स्टाडि मोर एंड लार्न मोर टेक्नोलॉजी तैना हमारे टेक्नोलॉजी आंधु यूज करते को क्ज है सो एट फांगशनल ना एज दि इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इज बिकामिंग मोर कमप्लेक्स जेहतु कमप्लेक्स हे मैनेजार्स अफ दिस जेनारेशन आर फेसिंग निव चालेजेस इन वार्क प्लेस लार्निंग हाउ टू ओवरकाम इट प्रब्लेम थे अवश्य एक सल्यूशन आ सो मैनेजारा जख देखे हमारेशने प्रब्लेम जटिल हो जा जटिल चिंता करते समाधान जो अच्छा अपनी मन करें आगे अपना प्रोडक्शन दस टा हत प्रोडक्शन एक अपना प्रोडक्शन बाढ़ फल्टो बाढ़ते एरते निर्भर कर मन करें बस हाँ अपनी दौड़ा क्योंकि आपने बसे बसे अनेक पढ़ाशुना कर आपनर की एनार्जी बार्न अवश्य अपना एनार्जी बार्न कारण आनी आपनर ब्रेन के फांगशन कर कारण हे प्रब्लेम्सगुलो इनक्रीज कर स्टूडेंट बाढ़ प्रब्लेम्स और बस इनक्रीज कर इमप्लय बाढ़ प्रब्लेम और बस कस्टमार जो चालेजिंग कारण एन तो एजुकेशन सबा अनेक बस बिकज अब द डिजिटल वारल्ड हमारे इंटरनेटे तो अनेकगुल एक्सेस आने किस आगे जो जानतम ना ये कस्टमारा चालेजिंग जामार डिलिंग क्योंकि अनलाइने है ना माझे माझे सामना सामने करते हैं किचू किचु बेपार सामना सामने करते हैं जी हमार वार्कारा क्या करें ते मनीटर करते एक गुड मैनेजार क्योंकि सीट थे उठब उठे गए पूरा वायर हाउस घुरे आसिट कर बस थकबे ना देखते डिजिटल वर्ल्ड में देखते तक मनीटर करते सिसिटी कैमरा आसे बाट एक गुड मैनेजार अवश्य हे निज दायित्व नहीं निज समय व्यय जापनर सब किस देखे आसते अच्छा आज के पर्यत नेक्स्ट क्लस नेक्स्ट क्लस तो नेक्स्ट क्लस अनल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट प्रिन्सिपाल एंड कन्सेप्ट नेक्स्ट क्लस नेक्स्ट क्लस एट अनेक इम्पर्टेंट আমরা নেক্সট ক্লাসে 2.2 আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ আমরা কি তো নেক্সট ক্লাস